আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো এই ভিডিওটিতে আমি দেখাতে চেয়েছি যাদের মনের মধ্যে ভয় আছে আইসিটি বিষয়ে যে ফেল করতে পারো বা ফেল করার সম্ভাবনা আছে তারা কিভাবে পাস করবা এবং যারা মনে করতেছে যে আইসিটি অনেক কঠিন এই বিষয়টাতে আপাতত এ প্লাসটা একটু দূরে থাক মানে তুমি এ প্লাস পাবা না এরকম চিন্তা ভাবনা করতেছো তাহলে তোমাকেও এই ভিডিওটি দেখতে হবে এবং তোমার জন্য এই ভিডিওটি তো শুরু করা যাক আমরা জানি আইসিটি এর পুনরূপ হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি যদি না থাকে তথ্য তাহলে মেধা অর্থ দুটোই হয়ে যায় ব্যর্থ তো সেই তথ্য নিয়েই মানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়েই আমরা কথা বলতে যাচ্ছি আমাদেরকে পাঁচটা সৃজনশীল অ্যান্সার করা লাগে এবং পঁচিশটি এমসিকিউ অ্যান্সার করা লাগে আর হচ্ছে পঁচিশ মার্কের ব্যবহারিক পরীক্ষা দেওয়া লাগে এর কোনো সন্দেহ নেই তো পাঁচটা সৃজনশীলে বলা আছে যে পঞ্চাশ মার্ক অর্থাৎ দশ করে পঞ্চাশ এবং পঁচিশটি এমসিকিউ এর মধ্যে এক করে পঁচিশ মার্ক এবং বাকি থাকে পঁচিশ মার্ক সেটা ব্যবহারিকের মাধ্যমে তো এই ছিল সিলেবাস রাইট এবং আমাদের এখানে ছয়টা অধ্যায় আছে সে অধ্যায়ের নাম আমি লিখে ফেলেছি প্রাথমিক ধারণা আইসিটি এবং বিশ্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যায় একের মধ্যে দুইটা পার্ট তো এখানে একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে প্রথম অংশটা এই প্রথম অংশটা করার প্রয়োজন নেই কারণ এটা সিলেবাসে নেই এখান থেকে প্রশ্ন থাকে না যদিও থাকে তাহলে সে প্রাথমিক ধারণা ক নাম্বারে জ্ঞানমূলক এবং খ নাম্বারে মানে দ্বিতীয় অংশ বিশ্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এখান থেকে কনফার্ম একটা থাকবে এবং এটা খুব কঠিন না এখানে ক্রায়োসার্জারি রোবটিক্স এবং বায় ইনফরমেটিক্স বায়োমেট্রিক্স এই বিষয়গুলো নিয়ে জাস্ট সামথিং ধারণা থাকলেই চলবে তাহলেই আমার মনে হয় যে দশের মধ্যে আট তো পাওয়া যাবেই তো এই বিষয়টা আমার মনে হয় না এমন কোন স্টুডেন্ট বাংলাদেশে নাই যে কিনা এই অংশটা থেকে অ্যান্সার করতে পারবে না কারণ এখানে শুধু জাস্ট প্রাথমিক ধারণা আর বর্তমান তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে যেখানে আমাদের প্রত্যেকটা কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে চিকিৎসা থেকে শুরু করে সব দৈনন্দিন যত কাজ করি প্রত্যেকটা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তো সেই কাজগুলো নিয়েই এখানে মূলত আলোচনা করা হয়ে থাকে দ্বিতীয়ত হচ্ছে চ্যাপ্টার দুই এর ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং এখানে আমাদেরকে খুব ভালো করে ধারণা রাখতে হবে নেটওয়ার্ক টোপোলজি নেটওয়ার্কের প্রকার ভেদ যেমন বাস টোপোলজি ল্যান্ড ম্যান প্যান স্টার টোপোলজি এইগুলো থেকে মূলত কোয়েশন থাকে দেখা গেছে একটা চিত্র দেওয়া থাকবে নিচে বলা থাকবে কোন নেটওয়ার্কিং সিস্টেমকে ইঙ্গিত করে স্টার হতে পারে বাস হতে পারে হাইব্রিড হতে পারে এই বিষয়টা নিয়ে একটা সিরিজনশীল এরকম ধরনের থাকে তো আমি পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ের উপর ছয়টি ভিডিও দিব যে ভিডিওগুলো দেখে তুমি সহজে জানতে পারবো যে কোন কোন অধ্যায় থেকে কেমন প্রশ্ন থাকে তারপর কথা হচ্ছে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা অ্যান্সার করতে পারবো কারণ এটাও রিডিং টেস্ট এবং এখানে শুধুমাত্র কোন অঙ্ক নাই শুধুমাত্র রাইটিং পার্ট বলা হয় যে রাইট লিখতে হবে তারপর তিন অধ্যায়ে আসি মানে এটা হচ্ছে তিন অধ্যায়টা সবার কাছে অনেক কঠিন এবং আমার কোচিং সেন্টার যারা আসে তারা তো তিন অধ্যায় অ্যান্সারই করতে চায় না মনে হয় যে মানে বলে ভাইয়া কত কঠিন হাই রে এই চ্যাপ্টারটা কেন দিছিল এবং মাথার মধ্যে অনেকে রাখতে পারে না কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর দেখা যায় প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সে যত খারাপ থাক না কেন বলবেই ভাইয়া এই তিন অধ্যায়টা সবচেয়ে সহজ তো এখান থেকে দুইটা সৃজনশীল থাকবে কারণ এখানে দুটি পার্ট আছে সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস তো এই সংখ্যা পদ্ধতি থেকে একটা সৃজনশীল থাকবে এবং ডিজিটাল ডিভাইস থেকে একটা সৃজনশীল কনফার্ম থাকবে মানে এর কনফার্ম এটা ধরে নাও যে থাকবেই ইউনিভার্সাল ট্রুথ এবার আসি ছয় নম্বর অধ্যায়ের ক্ষেত্রে একটু আসি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডিবিএমএস তো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকেও একটা সৃজনশীল থাকবে এবং আমি প্রশ্নটা আউট করে দিচ্ছি তুমি যদি 
এই ছয় অধ্যায়ে যেটা টাইপ গুলো ভালো করে পড়ো মানে কোনটা কোন টাইপের যেটা তাহলে তুমি তিন মার্ক পাবা মানে গ নাম্বার এবং ঘ নাম্বারে যদি তুমি রিলেশনশিপ ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি মেনি টু ওয়ান মেনি টু মেনি এই চারটা রিলেশনশিপ যদি তুমি শেখো ভালো করে কিভাবে রিলেশনশিপ তৈরি করতে হয় ছকে স্টেপ বাই স্টেপ একটা ছক থেকে আরেকটা ছকের সাথে তাহলে কনফার্ম তুমি চার তিন সাত এবং এই ডিবিএমএস এর পূর্ণ রূপ কি তারপর হাবি যাবে এগুলা কম বেশি জানলেই আট নয় পাওয়া যায় আই মিন তুমি আট নয় পেতে পারো তাহলে এখান থেকে একটা ওকে আমাদের অ্যান্সার করার কথা ছিল কয়টা পাঁচটা তো আমাদের এ প্লাস পেতে গেলে তো চল্লিশ পেতে হবে রাইট চল্লিশ না পেলেও হুম চল্লিশ পেতে হবে তো চল্লিশ যদি পেতে হয় তাহলে দেখো তো আমাদের এখান থেকে একটা পারবো এখান থেকে একটা এখান থেকে এই তো মোট দুই চার পাঁচটা আমাদের অ্যান্সার করা লাগবে পাঁচটা থাকবে কয়টা আটটা তাহলে আর তিনটা কোথা থেকে থাকবে যদিও আমাদের কিন্তু যে পাঁচটা অ্যান্সার করা দরকার পাঁচটা হয়ে গেছে তাহলে এখন আমাদেরকে এক্সট্রা কিছু ফান্ডে রেখে দিতে হবে কি জন্য যদি বাইসেন্স বলা যায় না যদি এখান থেকে কমন না আসে তখন আমাদের কাজে লাগাতে হবে তো যদি তোমার মনে হয় যে তুমি আইসিটি তে ফেল করবা তাহলে প্লিজ তুমি এই দুটি অধ্যায় খুলে দেখবাও না প্রশ্নই ওঠে না তুমি বাকি এই পাঁচটা অ্যান্সার করবা পাঁচ মার্ক আলহামদুলিল্লাহ মানে এখান থেকে পাঁচ মার্ক এখান থেকে থাকবে ইনশাল্লাহ এবার চলে আসো যারা এ প্লাস পেতে চাও তাদের জন্য নিশ্চয় তুমি এ প্লাস পেতে চাচ্ছ তোমার মেধাটা এতটা নর্মাল না নিশ্চিত তুমি পড়াশোনা করো তাহলে তুমি কেন শুধু পাঁচটা অংশ করেই চলে যাবা তোমাকে অবভিয়াসলি এই প্রোগ্রামিং ভাষা এবং এই স্টিম এর সম্পর্কে সামথিং নলেজ তো থাকতে হবে তাহলে তুমি পারবা তো এখান থেকে প্রোগ্রামিং ভাষা এখান থেকে দুইটা সৃজনশীল থাকবে প্রোগ্রাম ডিজাইন এবং সি প্রোগ্রামিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের কাছে কঠিন লাগে এই জন্যই প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ দুটো মিক্স করে কোয়েশ্চেন থাকে একটাতে সি প্রোগ্রামিং গ নাম্বারে সি প্রোগ্রামিং বললে ঘ নাম্বারে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট আবার গ নাম্বারে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট বললে ঘ নাম্বারে সি প্রোগ্রামিং কিন্তু একটা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে প্রায় চোদ্দ পনেরোটা ম্যাথ আছে যেগুলো একদম সহজ আর ছয় সাতটা আছে যেগুলো একটু কঠিন তো তুমি যদি ওই চোদ্দ পনেরোটা যে সহজগুলো আছে এই দুটি সংখ্যার যোগ ফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা ধনাত্মক ঋণাত্মক তারপর হচ্ছে তোমার লিপি আর কিনা এই বিষয়গুলো যদি পড়ো তাহলে তোমার আমার মনে হয় একটা কমন থাকবে আর একটা হচ্ছে সিরিজের গুলো আছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এন সংখ্যক সংখ্যার যোগ ফল ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার বিজু সংখ্যক সিরিজের যোগ ফল ওয়েল তাহলে তুমি যদি মানে খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন না নিয়ে মিডিয়াম কোয়ালিটিতে থাকো তারপরও তুমি এই প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে একটা সিরিজনশীল অ্যান্সার করতে পারবা এখান থেকে একটা এবং এখান থেকে একটা আর এই স্টিমেল থেকে একটা তো এই তিনটা ওকে আমি এই তিনটাকে ধরলামই না এই তিনটা যারা খুব ভালোই বোঝো আইসিটি যাদের কাছে একটু সহজ লাগে তারা এই তিনটা প্র্যাকটিস করতে পারো এই তিনটা সিরিজনশীলের জন্য তুমি যদি ভালো বুঝেই থাকো তাহলে একা দুই থেকে অ্যান্সার না করে এই দুই তিনটি থেকে যে কোনো দুটি অ্যান্সার করতে পারো তাহলে তোমার ফুল মার্ক চলে আসবে কিন্তু হ্যাঁ একটা কথা মনে রাখবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এটা তোমাকে জানা উচিত যে সেমিকুলারের ভুল হলেও জিরো দেয় ফুল মার্ক পাওয়া যায় না ফুল মার্ক কেন হাফও দিবে না যদি তোমার একটা সিম্পল ভুল হয়ে থাকে এইচ ডিএমএল এর ক্ষেত্রে অনেকটা সেরকম সো রিক্স না নেয়াই ভালো তো আমার মনে হয় না এই যতটুকু বললাম এর বাইরে তুমি যদি তুমি না যাও তাহলেও তুমি এ প্লাস পেতে পারো এবং পাশ করাটা তো খুবই সহজ এই ছিল পুরো ভিডিও তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পেশেন্ট লিহার এক মাই স্পিচ আশা করি ভিডিওটি তোমার কাছে ভালো লেগেছে পরবর্তী ভিডিওটি থাকবে প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারের উপরে কিভাবে কোয়েশ্চেন থাকে কিভাবে তৈরি হয় তো তুমি চাইলে আমাকে এস করে জানাতে পারো যে কোন বিষয়ের উপর ভিডিও তৈরি করলে তুমি উপকৃত হবে